Ciao a tutti ragazzi e bentornati eh, al podcast di Bitpolito. Anche oggi siamo qui per eh, parlarvi di Bitcoin e oggi in particolare parliamo di Wallet. Questa è la eh, sesta puntata, in realtà la puntata numero 6, ma è la settima puntata perché da buoni informatici iniziamo a contare da zero. Oggi come vi ho accennato parliamo di Wallet, eh, diciamo come funziona eh, la gestione dei propri Bitcoin. Questo perché? Perché, come sapete, oggi è il 18 di gennaio, Bitcoin sta continuando la sua bull run e sempre più persone si interessano e vogliono acquistare dei Bitcoin. Quindi noi siamo qui per spiegare un po' come funziona. Noi siamo qui per questo. Esatto, vi diamo qualche consiglio. Questa oggi è puntata molto easy, cerchiamo di farla durare il più poco possibile e vi raccontiamo un po' come funziona la gestione di Bitcoin. Eh, Allora, prima di tutto, dove si compra il Bitcoin? Allora, innanzitutto esistono diversi modi. Il più semplice ovviamente è quello di crearsi un, un account su qualsiasi sito che ti permette di avere un, un wallet e poi collegarci la carta sopra, e la propria carta di credito, e, e comprare effettivamente bitcoin. Sì, in realtà farei prima di questo direi eh, ai microfoni ci siamo io, che sono Salvatore, Giorgio e ah, Gabriele. Sì. Oh, non ci siamo neanche presentati, scusatemi, talmente Salve fretta di finire la puntata, so, so. <ride> che non ci siamo neanche presentati. Sì, tutti. Siamo Giorgio, Gabriele e Salvatore. Eh, la, la nostra audience ormai già ci, ci, ci conosce, conosce, esatto. Ci conosce, eh, ci poi, conoscono. Giorgio, Giorgio ha detto che siamo in bull run, non diamo consigli finanziari, però... Se decidete automaticamente, autonomamente di voler comprare dei bitcoin, siamo qui per dirvi come non perderli, o almeno speriamo Bravo, di, salvo, di aiutarvi come, a non... come affidarsi, Fai di... come affidarsi al, al mondo. Fai disclaimer, allora, di... ricordi le presentazioni, sì. le formalità sono importanti. Bravo, salvo. Sto cominciando okay, a entrare nell'ottica podcast. Eh, ma allora, guarda allora, che allora, il giro. <ride> Dove li compriamo? Beh, eh, questo è un bel problema, nel senso che, come sapete, la blockchain è pubblica eh, per discorsi anti-money laundering, eh, eh, eccetera, attualmente li puoi comprare, si possono comprare, tra virgolette, solo, ma non è vero, in degli exchange dove ti devi registrare con i tuoi documenti e quindi associare un'identità ai tuoi bitcoin. Eh, questa identità... Non è, non è vero, è anche possibile quindi in esatto. altri modi. Esatto, come modi legalissimi assolutamente, quindi non vi spaventate, anzi è un vostro diritto eh, riprendervi la privacy perché se avete dei bitcoin comprati con eh, New York Customer è come avere un investigatore privato che eh, vi pedina e vede dove spendete i vostri contanti, quindi la vostra privacy serve qui, eh, riacquisitela una volta comprati i bitcoin degli exchange dove date documenti, oppure potete comprarli in altri modi tipo usando dei servizi P2P eh, tipo BISC, tipo ODL, 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 ODL vabbè. E, e tipo mi viene in mente per esempio Relay, che è un'app, eh, vabbè non vogliamo fare pubblicità, vabbè, che è un'app <ride> svizzera eh, dove non dovete registrarvi, però fate eh, un bonifico, quindi vi identificate. Beh, pubblicità, div- divulgazione. Esatto, divulgazione. Quindi... Ci sono vari modi eh, per comprare bitcoin. Se vi registrate un exchange, date i vostri documenti, eccetera, potete riacquistare la vostra privacy facendo del coin join. Approfondiremo questi aspetti eh, in altre puntate, in the webinar, ma spoiler, eh, avremo qui nei prossimi giorni, quindi nella prossima puntata, voi ascolterete uno dei developer di Wasabi, che è un wallet che vi consigliamo, ora più tardi nella puntata eh, approfondiamo e che è anche un wallet che implementa il coin joint appunto coin join senza t finale perché il joint è un'altra cosa 
Ok, adesso abbiamo buttato lì un sacco di concetti. Facciamo un attimo il punto, poi entriamo nel. Ma che cos'è un wallet? Nello eh, che cos'è un wallet? Allora, allora quindi noi li, do, compriamo questi bitcoin o sugli exchange, che sono esattamente come i posti di casa. Eh, non so se siete andati all'estero in uno stato in cui ha una propria valuta, per esempio, non so, a Praga, ci sono questi exchange dove si cambiano gli euro con la valuta locale, che è la corona in quel caso, corona cieca. La stessa cosa avviene su internet per le criptovalute, quindi tu dai euro, vendi euro, di fatto e compri bitcoin. Oppure, come ha detto, ci sono un sacco di sistemi peer-to-peer in cui tu compri da altri utenti che vogliono vendere senza un, un punto centrale che può essere l'exchange, Oppure chiamate Salvatore e vi vende i suoi se vuole venderli, però <ride> non credo che lui voglia più venderli. Più probabili che li cui... acquisti. Oppure, <ride> oppure esistono anche altri modi, per esempio c'è, puoi comprare i buoni, adesso il Carrefour credo venda tipo buoni della spesa, però sono buoni regalo in bitcoin che tu prendi, li paghi e, e poi hai un codice di attivazione e li ritiri da, dal tuo wallet sì, no in realtà li gestisce un'azienda spagnola se non sbaglio questi sì è spagnola è spagnola eh, quindi compri del, sì compri del credito presso questa azienda e, e l'azienda ti manda il rispettivo credito tra virgolette in bitcoin carino eh, però oppure Beh. sempre sì, vai, vai. sì perché così non devi collegare carte più sì, che altro sì. quello ma in realtà puoi comprare dei buoni Amazon e venderli su BISC BISC cioè, puoi vendere buoni Amazon e acquistare Bitcoin con quelli, per dire. Eh, anche. Però torniamo un po'. Sì, esistono diversi modi per sì. poi alla fine per, per comprarli, ma il più usato ovviamente è quello di con i propri soldi, con la carta, tramite il tuo wallet, eh, comprarli in base a quanto stanno in quel momento sul mercato. Ah, sì, in realtà non con wallet, ma con l'exchange. Facciamo questa sì. differenza. Perché l'exchange, come ha detto Giorgio, è un cambio valuta, il wallet viene tradotto come portafoglio, ma in realtà la, la traduzione corretta sarebbe portachiavi, che altro non è che un posto software o hardware dove hardware. appunto sono custodite le tue chiavi private. E adesso ci sono vari standard. Chiavi esatto, le chiavi private eh, in prima approssimazione possiamo definirli come i tuoi bitcoin. In realtà i tuoi bitcoin sono transazioni non spese nella blockchain. E quindi tu hai le chiavi per accedere a quelle transazioni non spese. Hai una cassetta eh, nella blockchain dove, dici, dove c'è scritto che ci sono tot frazioni o tot bitcoin e tu hai la chiave per accedere a questa cassetta che è un blocco, cioè, diciamo... Sì, un, un, po blocco come l'email, un po' come l'email, cioè la, la tua email che chiamiamo public key e la tua password che è la tua private key, un po' grande linea. Sì, diciamo, sì. E... Oh, Quindi, per dare un'idea magari a sì, chi sì. ci capisce meglio. Poi ci sono vari standard per determinare un, il, il wallet, cioè per determinare queste chiavi, voglio dire. E, però per far, cap, far farvi capire, in realtà il, tutto inizia da scegliere un numero tra 0 e 2 alla 256. E, con, se si sceglie con abbastanza entropia, cioè con abbastanza casualità, e, che si può immettere tramite lancio dei dadi, alcuni wallet li implementano, eccetera, implementano. Dopo lo e tu scegli un numero tra, esatto, tra 0 e 2 alla 256 e da poi quel numero tramite varie funzioni criptografiche, eccetera, si ricava una chiave privata, poi una chiave pubblica e poi degli indirizzi. Eh, dipende dallo standard, poi cambia il modo. E se po- si sembrano pochi questi, questo numero, cioè questo intervallo anzi, eh, considerate che... 2 alla 256 è più o meno quanto 10 alla 70 che sono più o meno gli atomi presenti nell'universo conosciuto quindi se avete una buona funzione e... di entropia è come dire prendiamo un atomo nell'universo e quello è il mio wallet sì, poi vi linkiamo un bel video che ha fatto Triple One Brown proprio su, molto, sul numero 2 bello. alla 256 che proprio vi fa, vi fa intendere quanto sia grande questo numero sì, uh, tra l'altro Gabriele, eh, prima nel prepuntata parlavamo mh, di un modo per, nel, con cui i nostri ascoltatori, soprattutto quelli più giovani, magari che, magari che non hanno dei risparmi da parte, però vorrebbero iniziare un po' magari a, ad avere qualche bitcoin, a capire come farne eh, in qualche modo, ovviamente non, è, non, sì. so, non ci sono più i tempi in cui si può minare, però ci sono altre soluzioni, giusto? Sì, sì, ci sono altre soluzioni io facilissime per iniziare ovviamente sempre in modo divulgativo io dico per esempio Coinbase 
eh, tu una volta iscritto puoi iniziare ad essere un, eh, come chiamano loro, mi sembra, investitore affidabile, adesso non mi ricordo perché era la traduzione non la so bene, e una volta che loro ti accettano l'identità e tutto e hai iniziato col tuo, il tuo wallet, puoi vedere questi filmati che le nuove criptovalute appena, appena uscite o comunque relativamente giovani eh, mettono su, su Coinbase e, per farsi conoscere e una volta tu terminati la visione di questi filmati e risposta a un po' di domande così per far vedere che comunque hai seguito eccetera eh, ti danno un reward di 2, eh, 8, 6 dollari diciamo eh, nella loro criptovaluta che poi ovviamente tu puoi scambiarti in, in bitcoin senza tassazioni perché gli scambi di criptovalute non, non hanno tassazioni e, e questo ti permette anche di per esempio adesso su coinbase eh, danno un 30 euro in reward guardando solo, semplicemente video e questi potrebbero essere già i tuoi primi 30, 30 euro in bitcoin per iniziare anche un po' a capire Io il mondo poi... faccio un po' l'avvocato del diavolo anzi forse in realtà non l'avvocato ma, è giusto. ma avvocato attaccante sì sì è giusto però allora Coinbase è un exchange e quindi faccio sempre questa distinzione perché molti si confondono eh, giustamente e in realtà eh, non lo consiglierei io per i suoi trascorsi perché ha sempre un po' applicato politiche anti-community, diciamo, eh, nel senso che eh, fa molta chain analysis, che è, come vi ho detto prima, mandarvi l'investigatore privato che vi controlla dove spendete i vostri eh, contanti, tra virgolette, traslato nel mondo virtuale. E, e poi, in realtà, questi soldi regalati, allora, è una tecnica di marketing che, se avete notato, stanno usando tantissimo i conti correnti, nel darvi dei bonus se vi iscrivete in realtà quei soldi vengono da, dal reparto marketing perché per acquistare un cliente mediamente in marketing in ambito finanziario vengono spesi sui 100-150 dollari di, di pubblicità quindi dicono vabbè certo. diamo, diamo un terzo direttamente alla persona e, ed è invogliata ad entrare a far parte ad, di, entrare, ad usare a fare gli prodotto. inviti per esempio se tu inviti eh, esatto. altra gente c'hai cioè i reward un po' Quindi per dirvi che eh, diciamo non è tutto oro quel che luccica, quindi francamente io l'ho sempre sconsigliato Coinbase. Tra l'altro eh, tre anni fa c'è stata, due anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo, c'è stata una bella wave, una bella, eh, un bello spam, tra virgolette, della community. Eh, girava molto l'hashtag Delete Coinbase perché... Eh, non è tra i più consigliati, tra virgolette. Sì, poi è anche vero che ha Almeno appena, cioè... quello, che, quello che vi dice, questo è quello che vi dice sì, un anche Bitcoin a livello di connessione, anatico. diciamo, appena ci stanno tre persone collegate. Sì. Il Immagino. primo a cadere tra gli exchange è sempre quel base. Non si sa perché, ma sì, sì, quando sì. c'è un po' di, di fomo e la gente inizia a comprare quel base puntualmente crash. Inciampa, inciampa, inciampa. Però vabbè, questa cosa è furba. Non ci, cioè, voi vi registrate, magari se però vi recuperate è, i primi soldi. Ma è un modo carino ma li, per approcciare. Ve li convertite in bitcoin, ve li buttate sul vostro su Wasabi o sul vostro cold wallet di fiducia e, e state belli sereni. A proposito eh, di spie, questo, spieghiamo eh, bravo. questi eh, appunto. <ride> a proposito, <ride> distinzione. Allora, noi qua voi non potete vederlo, però noi qua abbiamo disegnato un bel alberello eh, dove distinguiamo tutti binario. i wallet. Un albero binario, <ride> esatto. Dove abbiamo distinto un po' tutti i wallet La grossa distinzione è tra hot e cold wallet Dopodiché per, ogni, per ognuno dei due rami c'è il custodial e non custodial eh, Salvo ci dici la prima differenza tra hot e cold Qual è la differenza sostanziale? Sostanzialmente eh, praticamente con hot si intende qualsiasi dispositivo Che è eh, vicino a una fonte di attacco Che è principalmente, principalmente internet quindi se hai un wallet che è eh, sul tuo computer, anzi sul tuo smartphone, che è costa costantemente collegato a internet, è una fonte, ha una fonte di attacco diciamo, molto eh, estesa, ha una, una superficie di attacco molto estesa, estesa. E quindi tra, da questo punto di vista è hot. Eh, invece un cold wallet è un wallet che, eh, viene un po', eh, in cui viene ridu- ridotta questa superficie di attacco in vari modi sia software che hardware 
e quindi è meno vulnerabile a certi tipi di attacco e la distinzione che si può fare è cioè un'immagine che è subito chiarificatora chiarificato, vabbè, chiarificatrice <ride> eh, scusate e la differenza che c'è tra un portafoglio in cui detenete dei contanti e una cassetta di sicurezza eh, o una cassaforte esatto sì esatto è proprio il, il, il discorso di, di rischio di esposizione al rischio diciamo eh, in buona sostanza e poi c'è la grossa divisione tra custodial e non custodial cioè da entrambi gli, i, i rami c'è sempre una questione fondamentale cioè chi ha le chiavi la, come dicevamo prima le chiavi in prima istanza sono i tuoi bitcoin c'è eh, Andrea Antonopoulos si chiama Andrea giusto? sì eh, che sì. è l'autore sì. di eh, Mastering Bitcoin Mastering che bitcoin. è la, la bibbia diciamo a livello tecnico di, di bitcoin che consigliamo a tutti soprattutto i più nerd che vogliono capire tutti. un po' meglio <ride> come funziona a livello tecnico bitcoin è fantastico eh, dice your keys your bitcoin not your keys not your bitcoin cioè se sei proprietario delle chiavi i bitcoin sono tuoi e finché nessuno entra in proprietà di quelle chiavi nessuno può toccarteli a meno che trova l'atomo nell'universo di cui parlavamo prima se non hai le tue chiavi quei bitcoin non sono tuoi per cui se tu fai il, la promozione fichissima su coinbase ottieni delle criptovalute scam le converti in bitcoin <ride> e, e ce, li hai, ce li hai lì quelli non sono tuoi in realtà perché tu non, essi, non sei proprietario di, di, della chiave che la chiave ripetiamo è nei, nei wallet moderni magari poi dopo spieghiamo un po' meglio come funziona è la seed phrase cioè quella generatrice di chiavi quindi non usi una chiave solo ne usi di più poi magari dopo andiamo un po' più nello specifico però c'è la seed phrase che sono quelle 12 barra 24 parole che tu devi ricordarti e proteggere in qualche modo e finché tu hai le, le, quelle parole eh, di solito te le scrivi eh, te le scrivi da qualche parte te le metti poi dopo vediamo anche lì qualche modo magari per proteggerle sì, però sì. se tu le hai i bitcoin sono tuoi se non le hai i bitcoin non sono tuoi esatto questa è la distinzione tra custodial e non custodial eh, quindi nel, nei servizi di custodia cioè i wallet si dividono in notte e cold custodial e non custodial ovviamente scendendo verso que- i rami di quest'albero e poi solitamente i servizi GOT e custodial sono gli exchange quindi dove anche puoi acquistare eh, o vendere bitcoin eccetera sì. sì esatto quindi eh, gli exchange no, neanche non sono un sottotipo di, di wallet però comunque anche <ride> diciamo, diciamo che li possiamo mettere poi nell'altra suddivisione che c'è poi nei non custodial tra software e hardware nei software principalmente fai gli exchange eh no no cioè eh, non ho capito <ride> cioè se tu hai un'applicazione dall'applicazione fai l'exchange non, ah, non chiaro, dal... sì sì però eh. solitamente allora se, sì per ora gli hot so, sono praticamente tutti software sì esatto sì, è questo. Eh, però è interessante il ramo più interessante secondo me di quest'albero che gli altri non possono vedere però spero che con la nostra descrizione lo capiranno <ride> però lo condividiamo <ride> però con... magari scritto un po' meglio <ride> comunque eh, i cold wallet, cold wallet custodial eh, sono un, diciamo un, un'eccezione una, un po' una mini fregatura no? Gli, eh, diciamo rientrano nel nel sottoinsieme del, del, degli hardware e dei software in realtà cioè nel senso tu hai un cold sì. wallet cioè sei, sì. eh, sei staccato da internet sei protetto in, in qualche modo eh, custodial quindi hai tu le chiavi però ci può essere una, una fregatura nel senso come dicevamo prima quelle chiavi come sono generate allora una chiave privata cos'è? Con sono 256 bit 256 01 quelli 01 sono scelti secondo un qualche criterio in, cioè non dovrebbero essere scelti secondo un qualche criterio cioè quando se si definisce un criterio per <ride> decidere quei numeri cioè vengono scelti in maniera deterministica allora a quel punto se eh, per esempio mettiamo un hardware wallet no? quindi un dispositivo che ti serve per proteggere i tuoi eh, bitcoin staccato da internet quindi cold eh, custodial quindi ti dà le chiavi ok però se la, la società che ha, ha creato quel cold wallet definisce un algoritmo che genera le tue chiavi private in maniera deterministica quindi non eh, casuale non eh, con entropia alta allora lei ah, da casa sua può utilizzare lo stesso algoritmo per riprodurre le stesse chiavi 
Quindi tu hai il tuo dispositivo staccato da internet, hai le chiavi tu, però paradossalmente sei meno sicuro che averli direttamente online. <ride> Quindi quello sì, è anche... Sì, io farei un esempio... Comunque è stato scammato. Esatto, comunque è stato scammato, esatto. Salvo, facciamo un esempio. Io farei un bel esempio, sì esatto, di parlavamo prima degli atomi dell'universo, no? Quindi mm-hmm. dobbiamo trovare un, una funzione, randomic, che in realtà non è proprio una funzione, vabbè, un modo per prendere uno di questi atomi in maniera totalmente casuale. Ora, farlo a caso, noi con la nostra mente scrive 0,1, in realtà eh, si è visto che noi umani non siamo una fonte di entropia eh, buona. E quindi si implementano vari, vari metodi, tipo lancio dei dadi, tipo eh, l'ascolto de- delle onde radio, per dire, in, in quel determinato momento, tipo usare le carte da gioco e quindi mischiarle. Ora, se eh, io questo, se uso una funzione, come dice Giorgio, deterministica, cioè che... Eh, che segue sempre un andamento tra virgolette costante eh, posso eh, da tutto l'universo andarmi a andare a, a zoomare in un, soltanto in una galassia poi sh- zoom ancora in un pianeta zoom ancora zoom ancora finché poi tutti gli atomi che vado prendendo no? che sono i miei wallet eh, tra virgolette no non sono i miei wallet sono eh, in realtà è la stringa che genera la chiave privata, i bit che generano la chiave privata, esatto. Se invece di andare a prendere un atomo a caso in tutto l'universo, seguo un andamento costante, nel senso mi vado a prendere eh, le, gli atomi che compongono eh, sempre eh, la struttura di una stessa molecola, per dire. O per esempio, devo, per, come, proprio come esempio, eh, gli atomi che, che prendo per fare il mio wallet seguono tutti l'andamento di una, della struttura del DNA di questa pianta quindi in realtà io ho un modo per andarmi so un modo per andare a scoprire quegli atomi non sono casuali certo e quindi certo. posso venderti il prodotto posso mettere il software eh, gratuito e scaricabile tu puoi met- prenderti eh, questo software e farlo girare su un computer dentro un bunker nu- antinucleare o prendere questo dispositivo hardware sconnesso dal mondo dentro una gabbia di Faraday eh, quindi proprio isolata sotto il mare eccetera però matematicamente il produttore si va a trovare quell'atomo tra virgolette ugualmente quindi questo, però in questo caso cioè questo è un caso particolare che in realtà è una frode e eh, quindi bisogna stare attenti però in realtà se si usa un dispositivo eh, open source eh, eh, validato dalla community eccetera è eh, diciamo un caso è successo sì. in realtà nei primi anni nei primi anni è successo eh, The Cifris che è un gruppo dell'università di Trento mi pare no, di Trieste sì. Trento, Trento. è riuscita a trovare cioè, Trento sì, a prendere quegli atomi perché inizialmente i primi software per esempio usavano la funzione randomica di Linux che in realtà non era totalmente randomica e quindi sono ciao i nostri a... ascoltatori da Trento ovviamente <ride> salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Trento <ride> ovviamente no comunque è molto interessante però tornare un attimo io vai solo per concludere sì, volevo un fare attimo. un esempio praticissimo sì. per capire perché l'abbiamo messa un po' troppo forse sul, sul teorico e magari qualcuno si è perso sì. molto, molto semplicemente si traduce in ci sono eh, wallet che per farti aumentare l'entropia ti dicono mettiti lì con un dado alla mano tira un dado di 100 volte, vabbè, 100 volte no, n volte e ogni volta prendi il numero che è uscito. Sì, no, 100, 100. Ah, 100 volte, ok. Lo prendi con, novan- e lo metti. con 99 lanci hai 256 bit di entropia. Perfetto. Quindi tu ogni volta lanci sto dado e metti il numero dentro il, il software, così l'algoritmo non è deterministico a meno che tu abbia un dado truccato, insomma. <ride> Questa è, la, è, è l'unica possibilità per concludere il discorso. Comunque dicevi, eh, facciamo una distinzione? No, eh, prima parlavamo di hot wallet e eh, poi di non custodial, eh, quindi diciamo un po' i più comuni eh, che sono eh, software generalmente o per PC o per smartphone, ricordiamo hot wallet, quindi portafoglio e non eh, eh, cassaforte. Eh, uno che mi sento, un paio che mi sento di consigliare sono per esempio Blue Wallet per smartphone, che dal punto di vista Bitcoin on chain, eh, quindi non Lightning Network è assolutamente non custodial ed è ottimo tra l'altro hanno poco implementato la possibilità di fare un multisignature cioè usare più chiavi 
eh, per, fi- per creare un wallet quindi non, hai sol- non usi un, un atomo ma usi tre atomi eh, per esempio di tre punti diversi dell'universo per eh, creare un wallet eh, e poi la sicurezza eh, esatto, sì, per aumentare la, la sicurezza eh, e poi implementano anche Lightning Network però in maniera custodia il Blue Wallet poi sempre per smartphone solo Lightning Network per esempio ci sono, eh, ci sono Breeze e Phoenix vabbè li, mandiamo tu- li lasciamo tutti i link e invece per PC i più comuni e consigliati sono Electrum e Wasabi Posso fare una panoramica. Sì, e poi tra l'altro vi linkiamo nelle note della puntata eh, la parte dedicata ai wallet di bitcoin.org che secondo me è fatta molto bene e vi dà anche un, un, una buona prospettiva sui trade-off tra eh, sicurezza, privacy, trasparenza. Eh, è interessante, è molto customizzabile, tu ti metti lì, metti tutte le cose che ti interessano di più e lui ti consiglia, anche se vuoi usare mobile, se vuoi usare desktop, hardware, eccetera, e lui ti consiglia molto bene tutte le, vari, i vari, le varie possibilità che ci sono. Comunque lo, lo lasciamo nel... Sì, sì, mettiamo anche in, un link di, di un video YouTube di Binance Academy che spiega in sei minuti eh, come la, tutta la distinzione che abbiamo fatto noi, tutte le tipologie di, di wallet... Eh, con bei grafici è molto carino assolutamente quindi sì vai salvo ci rimane un ramo de- dell'albero <ride> che sono i cold wallet non custodial quindi quelli con entropia generata bene <ride> eh, che si dividono in hardware e software in realtà la divisione in software è re- un po' relativa nel senso ci sono gli hardware wallet Cold, eh, i cold hardware wallet vabbè mi perdo con tutte queste parole <ride> che sono dispositivi fisici eh, in cui viene generata la chiave dentro il dispositivo non lasciano mai il dispositivo li colleghi al computer sono tipo chiavette usb per capirci e si collegano al software che c'è nel computer il software deve firmare una transazione bene che fa si collega al dispositivo invia eh, la transazione tra virgolette dentro il dispositivo e la firma viene dentro il dispositivo hardware e quindi il, le chiavi non lasciano mai il, il dispositivo hardware e non entrano tra virgolette mai nel computer o smartphone sono altamente sicuri questi eh, alcuni esempi sono eh, Trezor che è stato il primo sviluppato da Satoshi Labs se non sbaglio poi c'è Cold Card che è quello dei dadi che è, secondo me è uno dei più sicuri e eh, migliori e poi ce ne sono altri un Blockstream ne ha appena sviluppato uno un po' copiando Cold Card eh, mi sono visto una discussione su Twitter in cui i, i due CTO, CEO no, i due CEO si sì, ah, <ride> bacchettavano <ride> perché mi ha <è> copiato <ride> eh, <ride> e poi c'è in realtà Ledger che è assolutamente dopo l'ultima esperienza sconsiglio perché allora, il dispositivo merita non è open source, ecco un'altra dis- distinzione che qui nel grafico non ho messo e che in quel- metterò in quello che pubblicheremo è open source e closed source che è molto importante sì, certo. perché se, op- se è open source è validato dalla community se è closed source ti fidi è fondamentale questo aspetto assolutamente perché banalmente sì. uno beh, ovviamente non tutti si metteranno a leggere il codice eh, per andarlo per vedere esatto. se è quello qualcuno però c'è fidati eh, esatto qualcuno c'è ed è quello è, <ride> è fondamentale quindi assolutamente d'accordo tra l'altro mi sono accorto adesso mentre lo dicevi eh, che prima ho fatto un big fail parlando di eh, wallet cold custodial ho detto di cui tu sei proprietario delle chiavi parlando di generazione di entropia un po' scarsa eh, invece non sei proprietario delle chiavi proprio perché la generazione dell'entropia è, un po è scarsa e quindi è un algoritmo deterministico anche la casa che ti produce il wallet può determinare con lo stesso modo la, la chiave come la determini te e quindi tu di fatto non sei custode delle cuffie eh, delle cuffie sì, lo sto dicendo delle chiavi ma lo è la, la società ok dai andiamo in chiusura che questa deve essere la puntata leggera forse per la prima volta nella storia riusciamo a stare sì, sì. dentro la mezz'ora finisco quindi alla grande speriamo no, di aver no, dato... finire come? dico fa- finisco un attimo sto, ho lasciato il discorso a metà ah è vero mi chiedo quindi, tutto interrotto la sforiamo una mezz'ora Vai, 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 dai, superiamo. Io dicevo che eh, <ride> Cold Card, Trezor, eccetera, sono eh, hardware, wallet, non custodial, tra cui, dicevo, ho accennato anche a Ledger, che il, il ah. dispositivo è valido, eh, non è open source, o almeno in parte lo è, in parte no. Eh, il dispositivo è valido, però recentemente sono stati hackerati, 
eh, il sito, cioè è stato creato il sito attraverso il quale lo vendono, eh, c'è stato un data leak, eh, moltissimi, per, moltissimi bitcoiner si sono ritrovati con eh, indir- il proprio indirizzo di casa eh, spiattellato online e anche col fatto che eh, appunto avessero o comunque probabilmente hanno dei bitcoin e quindi è un, un leak di sicurezza assurdo perché eh, puoi avere l'algoritmo di, eh, criptografico più sofisticato una chiave a 2000 bit ma se poi sanno che hai dei bitcoin e ti vengono con uh, una, una chiave inglese da 5 dollari a picchiarti finché non, riveli la, finché non gli dai i tuoi bitcoin beh, eh, quindi questo è un bel problema che puoi anche avere anche... la più bella cassaforte ma se eh, esatto. lì <ride> eh, esatto poi l'ultimo punto era i non custodi al cold wallet tra virgolette software che in realtà è un pc che formattate non collegate mai a internet anzi se potete gli staccate proprio la scheda di rete installate eh, una distro linux che può essere tails eh, con al suo interno un, eh, per esempio electrum eh, e quindi lo usate solo sconnesso da internet eh, inserendole eh, cioè usandolo come wallet praticamente non è il massimo di sicurezza ma non è neanche così troppo non sicuro okay. e poi ci sono i sì. e poi accennato ai multisignature che sono il massimo di sicurezza ma credo ci voglia una puntata sì, a parte per questo parte. forse è meglio se lo affrontiamo in un'altra puntata vabbè dai la, la morale Dobbiamo fare la puntatina eh, sì. breve è fatto bella corposa devo dire no, vabbè dai se vogliamo fare la morale di tutta la puntata ragazzi Pretendete le chiavi da chi vi, prote- vi, perme- eh, vi promette di custodire i vostri uh, bitcoin e proteggete eh, fino alla morte le vostre chiavi e nessuno ve li prenderà in nessun modo. <ride> Poss- e, sopra- e, anche, sì? e anche proteggete la vostra privacy. Questo. Quindi se potete acquistate in maniera eh, diciamo, sicura, ma anche eh, comprate da chi, vi ris- di- da chi rispetta la vostra privacy. Eh, come mi è, mi è capitato di dire... Il vero prezzo di Bitcoin non è quello che vedete negli exchange, ma quello che eh, è eh, quando riuscite a comprare dei Bitcoin senza eh, rivelare la vostra identità. Quindi tutto il resto è uno sconto eh, e voi siete in parte del prodotto. Un applauso. <ride> Bravissimo, <ride> con questa perla. Un applauso Chiudiamo a anche questa puntata. Un applauso proprio... <ride> perla sul, sul, sulla fine, meglio di così non si poteva andare. Allora, giuste ultimo, ultime call to action, andate a seguirci su tutti Piccolo i social, eh, cercateci, cercate i nostri webinar, ascoltate i nostri podcast e seguiteci ovunque. Eh, riassuntino direi che lo possiamo anche balzare perché siamo andati un po' oltre. E... Vi mettiamo il video che ho detto prima sui 6 minuti che spiega tutto. Esatto, tanto... Sì, è link a tutti i wallet Vediamo. consigliati. Assolutamente. Bom, ciao ragazzi, alla prossima puntata e che avremo un sacco di novità, poi vi diciamo. Alla prossima, ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti!